unemployment growth and the future module 3 part 2 in the continuation aan idu ivide nammal nokkan povunnathu or economy la unemployment nu parayna or situation undengil adinte production point evideyana varunnathu nanu appo adine nammal ppc ubayogichana explain cheynathu kaiya video il parnathu pole ee or ppc inde x axis il kaanikkunnathu pizza ide production aanu y axis il kaanikkunnathu robots inde production aanu pizza represent cheynathu consumer goods um adupole robots represent cheynathu capital goods um aanu ഇക്കോണമിയിൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമുക്കുള്ള റിസോഴ്സസിനെ ഒന്നും നമ്മൾ എഫിഷ്യൻ്റ്ലി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇക്കോണമി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പീസയുടെയും റോബോട്ട്സിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പറഞ്ഞതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് പോയിൻറ്റ് യു പോയിൻറ്റ് യു എന്ന് പറയുന്നത് പി പി സിയുടെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു പി പി സിയുടെ ഉള്ളിലെ പോയിൻറ്റ്സ് കാണിക്കുന്നത് അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സ് ആണ് അതായത് റിസോഴ്സ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊരു ലൈൻ വൈ ആക്സിലേക്കും ഒരു ലൈൻ എക്സ് ആക്സിലേക്കും വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്കോണമിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോബോട്ട്സിൻ്റെയും പീസയുടെയും ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ റോബോട്ട്സിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ് ഇവിടെ ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അതുപോലെ പീസയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇക്കോണമിയിൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് റോബോട്ട്സിൻ്റെയും പി സിയുടെയും പ്രൊഡക്ഷൻ ഇത്രയും വരുന്നത് അതായത് ഫോർ യൂണിറ്റ്സും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സും ഇനിയിപ്പോൾ ഇക്കോണമിയിൽ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമുക്കുള്ള റിസോഴ്സസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ മൊത്തം യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി പി സിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും റിസോഴ്സസ് ഫുള്ളി എംപ്ലോയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുഡിൻ്റെ എങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ കൂടിയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ് എ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റോബോട്ട്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നയൻ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് കൂടിയത് കാണാം പക്ഷേ ഇവിടെ പിസയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്പം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഇവിടെ റോബോട്ട്സിൻ്റെ എങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടി ഇനി വേറൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്ത് നോക്കാം പോയിൻറ്റ് ബിയിലേക്ക് നോക്കുക അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പോയിൻറ്റ് യു വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ബിയിൽ റോബോട്ട്സിൻ്റെയും പിസയുടെയും പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സെവൻ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് റോബോട്ട്സും അതുപോലെ ടു യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് പിസയും ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടെ നോക്കാം പോയിൻറ്റ് സി പോയിൻറ്റ് സിയിൽ നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും ഇവിടെ പീസയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ റോബോട്ട്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടിയിട്ടില്ല നമുക്ക് നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുഡിൻ്റെ എങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ കൂടിയിരിക്കും ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് യുവിൽ നിന്നും കുറച്ച് ആരോസ് നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കേവിലേക്ക് കാണാം ഈ ആരോസ് എന്താ കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഇക്കോണമിയിൽ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് യു എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് ഇക്കോണമി എങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും പി പി സിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും That is by realizing full employment, the economy could operate on the curve. This means that it could produce more of one or both the products than it is producing at the point U. That is the point U will get to produce the point U. That is why the economy PPC will get to produce the point U. We will go to a growing economy in the case of the economy. അതായത് ഒരു ഇക്കോണമി ഗ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പി പി സി കേവ് റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഔട്ട് വേർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ പി പി സി കേവ് പഠിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിന് രണ്ട് മെയിൻ അസംഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇക്കോണമിയിലുള്ള ടെക്നോളജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും രണ്ട് ഇക്കോണമിയിലുള്ള റിസോഴ്സസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ക്വാളിറ്റിയും ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല ഇങ്ങനെ രണ്ട് അസംഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പി പി സി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് അസംഷൻസ് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇതൊന്ന് മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പി പി സി കേവ് റൈറ്റ് വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് വേർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയിലുള്ള റിസോഴ്സസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ക്വാളിറ്റിയും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പി പി സി കേവ് റൈറ്റ് വേർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഇതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ആദ്യം റിസോഴ്സ് സപ്ലൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴ
ഇനി അതുപോലെ നമ്മുടെ എനർജി ആൻഡ് മിനറൽ റിസോഴ്സസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ കുറേയൊക്കെ ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമെങ്കിലും വർഷങ്ങൾ കഴിയും തോറും നമ്മളതിൻ്റെ പുതിയ സോഴ്സുകളും കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സാണ് ലാൻഡ് ലാൻഡിൻ്റെ സപ്ലൈ ഫിക്സ്ഡ് ആണെങ്കിലും ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ലാൻഡിനെ നമുക്ക് നല്ല ഇറിഗേഷൻ പ്രോഗ്രാംസും മറ്റുള്ള സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ്സും എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിനെ കൾട്ടിവബിൾ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പല തരത്തിലുള്ള റിസോഴ്സിൻ്റെ സപ്ലൈയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് റിസോഴ്സസിൻ്റെ സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇക്കോണമി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന രണ്ട് ഗുഡ്സിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റി അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ പി പി സി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇ ആയിരുന്നു അതായത് റിസോഴ്സ് സപ്ലൈ കൂടുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള പി പി സി റിസോഴ്സസിൻ്റെ സപ്ലൈ കൂടുന്നതിന് മുന്നേ ഇക്കോണമി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന റോബോട്ട്സിൻ്റെ മാക്സിമം ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് യൂണിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ പിസയുടെ മാക്സിമം ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയുടെ റിസോഴ്സ് സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക റിസോഴ്സ് സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പി പി സി ഇനീഷ്യൽ പി പി സി ഔട്ട് വേർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് എ ഡാഷ് ഇ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പി പി സി ആയിട്ട് മാറും പുതിയ പി പി സിയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇക്കോണമി ആ സമയത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോബോട്ട്സിൻ്റെ മാക്സിമം ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പത്തിൽ നിന്നും പതിനാലിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതുപോലെ പിസയുടെ മാക്സിമം ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിൽ നിന്നും എയ്റ്റിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരൊറ്റ പോയിൻറ്റ് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി ഇക്കോണമിയിലുള്ള റിസോഴ്സിൻ്റെ സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്കോണമിക്ക് രണ്ട് കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് പി പി സി റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇക്കോണമിയിൽ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പി പി സി എങ്ങനെയാണ് റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇക്കോണമിയിൽ പുതിയ ഗുഡ്സും അതുപോലെ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വെയ്സും ഉണ്ടാവും റിസോഴ്സ് സപ്ലൈയുടെ കൂടെ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇക്കോണമിക്ക് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പി പി സി റൈറ്റ് വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് വേർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും പ്രസൻറ്റ് ചോയ്സസ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ പോസിബിലിറ്റീസ് ഓരോ ഇക്കോണമീസിൻ്റെയും പ്രസൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോയിൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള പി പി സിയുടെ ലൊക്കേഷൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡയഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം താഴെ കാണിച്ചേക്കുന്ന രണ്ട് പി പി സിയുടെയും എക്സ് ആക്സസിൽ കാണിക്കുന്നത് ഗുഡ്സ് ഫോർ ദ പ്രസൻറ്റ് ആണ് അതായത് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ഫോർ ദ പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫുഡ് ക്ലോത്തിങ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എക്സെട്ര ഇനി വൈ ആക്സസിൽ കാണിക്കുന്നത് ഗുഡ്സ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ആണ് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വരും മെഡിസിൻ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയുടെ ഗ്രോത്തിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സസിൽ കാണിക്കുന്നത് ഗുഡ്സ് ഫോർ ദ പ്രസൻറ്റ് ആണ് അതായത് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ആണ് പിന്നെ വൈ ആക്സസിൽ കാണിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓരോ ഇക്കോണമീസിൻ്റെയും പ്രസൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോയിൻ്റ് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കേവ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രത്തിലൂടെ നോക്കാം ഈ രണ്ട് ഡയഗ്രാംസും കാണിക്കുന്നത് രണ്ട് ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമീസാണ് അതായത് സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇക്കോണമീസാണ് ഒന്ന് പ്രസൻറ്റ് വില്ലയും ഒന്ന് ഫ്യൂച്ചർ വില്ലയുമാണ് ഇനീഷ്യലി ഇത് രണ്ടും ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇക്കോണമീസ് ആയിരുന്നു ഈ രണ്ട് ഹൈപ്പത്തറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമീസിനും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസൻറ്റ് വില്ലേ എപ്പോഴും ഫേവർ ചെയ്തിരുന്നത് പ്രസൻറ്റ് ഗുഡ്സ് ആണ് അതുപോലെ ഫ്യൂച്ചർ വില്ലേ ഫേവർ ചെയ്തിരുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ ഗുഡ്സ് ആണ് ഈ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടാണ് പ്രസൻറ്റ് വില്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്കോണമിയെ കാണിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പ
നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നയൻ യൂണിറ്റ്സ് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്കോണമി അതായത് പ്രസൻറ്റ് വില എന്ന് പറയുന്ന ഇക്കോണമി സ്ട്രോങ്ലി ഫേവേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഗുഡ്സ് ഓവർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഗുഡ്സ് അവർ കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ആണ് ഓവർ ദ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ വില എന്ന് പറയുന്ന ഇക്കോണമിയുടെ കേസ് നോക്കാം ഇനീഷ്യലി അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പി പി സി കേവില് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് അതായത് അവർ കൂടുതലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ആണ് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും എഫ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ലൈൻ എക്സ് ആക്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എയ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് എക്സ് ആക്സിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ആണ് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇക്കോണമി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ ക്ലിയർലി അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ആണ് ഓവർ ദ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ആണ് സോ ഫ്യൂച്ചർ വില്ലെ ഇക്കോണമി പ്രൊഡ്യൂസസ് ലാർജർ എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സ്മോളർ എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് ഗുഡ്സ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇക്കോണമീസിൻ്റെയും ഇനീഷ്യൽ പി പി സി കേവും ഇനീഷ്യൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പോയിന്റ്സും നമ്മൾ കണ്ടു ഇനീഷ്യൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പോയിന്റും പി പി സിയും തന്നിരിക്കെ ഇനി അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ പി പി സി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനീഷ്യലി ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സിന് പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്ത് അത് കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്കോണമീസിനാണ് ഗ്രോത്ത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് കാരണം അവർ ചൂസ് ചെയ്ത പ്രസൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അതുപോലെ റിസോഴ്സസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ക്വാണ്ടിറ്റിയും കൂടുന്നതും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കറണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ കൂടുതലും ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഫാക്ടറിയിലേക്കുള്ള ഒരു അഡീഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ഫ്യൂച്ചർ വില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഇക്കോണമി എന്താ ചെയ്തത് ഇറ്റ് മേഡ് ലാർജർ കറണ്ട് അഡീഷൻ ടു ഇറ്റ്സ് നാഷണൽ ഫാക്ടറി ബൈ ഡിവോട്ടിംഗ് മോർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കറണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ടു ക്യാപിറ്റൽ ദാൻ പ്രസൻറ്റ് വില്ലെ ഇനീഷ്യലി അവർ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സിന് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതുപോലെ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്തും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഫ്യൂച്ചർ വില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇക്കോണമി ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ വന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അവരെ എത്ര കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ആണോ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തത് അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഇസ് ഫ്യൂവർ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ വില്ലേ ടു എൻജോയ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഫ്യൂച്ചർ വില്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്കോണമി ഇനീഷ്യലി ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ കൂടുതൽ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായി അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടി അങ്ങനെ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് കൂടി ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ പി പി സി റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫിഗറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഫ്യൂച്ചർ വില്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്കോണമിയുടെ പി പി സി റൈറ്റ് വേർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ റൈറ്റ് വേർഡ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റ് വില്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്കോണമിയുടെ പി പി സിയെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ റൈറ്റിലേക്കാണ് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഫ്യൂച്ചറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇക്കോണമി ആയിരിക്കും ഫ്യൂച്ചർ വില്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്കോണമി ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും ഒരു ബെറ്റർ ചോയ്സ് ആകണമെന്നുമില്ല കാരണം ഇതിനും എക്കണോമിക് കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ടാവും ഈ മൊഡിയുള്ള ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണിത് എ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഒരു പി പി സിയിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു കണ്ടത് ഒരു നേഷന് പ്രൊഡ്യ
ഒരു ഇക്കോണമി പ്രസൻ്റ്ലി ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സിൻ്റെയും കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ പി പി സിയുടെ ലൊക്കേഷൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഫ്രോണ്ടിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയുടെ മാക്സിമം പ്രൊഡക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു കേവാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു കേവാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ലിമിറ്റ് നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനും 